El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aseguró que el alto el fuego iniciado hoy, auspiciado por Washington y Moscú, puede ser la última oportunidad para salvar una Siria unida e indicó que se ha observado una reducción de la violencia, según los primeros reportes. Los primeros reportes apuntan a una reducción de la violencia, así como a unos pocos focos de combate aquí y allá, afirmó Kerry en una comparecencia no anunciada en la sede del Departamento de Estado, apenas una hora después de la entrada en vigor del alto el fuego en el país. Kerry insistió en su llamado a todas las partes a observar el cese de hostilidades, ya que puede ser la última oportunidad para salvar una Siria unida, dijo. Asimismo, recalcó que la oposición debe separarse del frente al Nusra, vinculado al Qaeda en aquellas áreas donde la mezcla ha sido un problema. El alto el fuego fue acordado por Kerry y su homólogo ruso Sergei Lavrov el pasado sábado en Ginebra. Después de un periodo de siete días de respeto de la tregua, ambos países prepararán ataques coordinados contra posiciones de los grupos terroristas al Nusra y Estado Islámico. La Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas Sirias, respaldadas por Moscú, confirmó hoy el comienzo de un alto el fuego durante siete días, tras el acuerdo logrado por Estados Unidos y Rusia. La nota precisó que el régimen de calma estará en vigor desde las 19.00 hora local, 16.00 hora GMT, de hoy hasta las 23.59 hora local, 20.59 horas GMT, del 18 de septiembre. Por su parte, la coalición nacional siria, INFROS, principal alianza política opositora, y el ejército libre sirio, ELS, actuarán de forma positiva respecto a la tregua, informó la agrupación. El acuerdo indica que, Paralelamente, la ayuda humanitaria deberá empezar a entrar de forma regular a todas las localidades asediadas en Siria, lo que junto con la reducción de la violencia ha sido una condición para que la oposición siria se reincorpore a las negociaciones de paz auspiciadas por la ONU. Suscríbete y dale a me gusta, gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente.